చేసిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ మా టీం తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అలాగే ఈరోజు అందరికంటే అందరికంటే ఎక్కువ సంతోషంగా కింగ్ నాగార్జున గారు ఉంటారు ఆయన కొట్టిన మూడు బ్లాక్ బస్టర్ల కంటే ఈ సినిమాకి ప్రేమం సినిమా చందు రిలీజ్కి వన్ వీక్ బిఫోర్ చూపించాడు అండ్ చూసిందనే చాలా హ్యాపీగా ఆ రోజున ట్వీట్ కూడా చేశాను ఇప్పుడే ప్రేమం చూశాను హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్తున్నాను అని ఆ ట్వీట్లో నాకు నోటిఫికేషన్స్లో కూడా కొన్ని వచ్చాయి దానికి తిరిగి రిప్లైస్ ఇస్తారు కదా ఇంటికి హ్యాపీగా వెళ్తున్నారా ప్రేమం చూసినందుకు హ్యాపీగా వెళ్తున్నారా అని సో యాక్చువల్లీ ప్రేమం చూసినందుకు హ్యాపీగా వెళ్ళ వెళ్ళాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆ రోజున ప్రేమం చూసి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆ లాస్ట్ శృతి ఆ లాస్ట్ సీక్వెన్స్లో శృతి హాసన్ చూసి గుర్తుపడతాం అంత గుర్తు వచ్చేసిన తర్వాత క్లైమాక్స్లో వెంటనే కంట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి నేను జనరల్గా కంట్లో నీళ్ళు వచ్చిన ఆపుకోను టిష్యూ కూడా పెట్టుకోను ఇలా ఇలా తెలుసుకుంటాను సో అండ్ సినిమాలో రెండు మూడు చోట్ల అలా చక్కగా అంటే వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ అదేదో బాత్తో ఏడుపు కాదు వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ అండ్ ఓవరాల్ ఫిలిం ఒక కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమా అది మలయాళంలో ఇట్స్ అ హ్యూజ్ కల్ట్ క్లాసిక్ ఫిలిం అండ్ అటువంటి సినిమాని అటెంప్ట్ చేయటమే ఇట్ ఈస్ చాలా గట్స్ ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ లాంటి సినిమా తీసిన అది మళ్ళీ తీయాలంటే చాలామంది అంటూ ఉన్నారు అది శివ శివాని రీమేక్ చైతన్యతో కానీ అఖిల్తో కానీ తీయచ్చు కదా మీరు మళ్ళీ సేమ్ ఫిల్మ్ అది ఇంపాసిబుల్ జరగదు అది చాలా కష్టం అండ్ ప్రేమం అటువంటి సినిమా ఎందుకంటే ఒరిజినల్ మలయాళం చూశాను అండ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫిల్మ్ టు మేక్ తీసి ఆ ఎమోషన్స్ అన్నీ పట్టుకోవడం అండ్ దీనికి చందుకి ఐ షుడ్ రియలీ రియలీ కంగ్రాచులేట్ అండ్ వాట్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అంటే మలయాళంలో ఉన్నట్టు తీస్తే మన దగ్గర ఆడదు ఒక చంద్రముఖి రజనీకాంత్ గారును చేసిన సినిమా ఒరిజినల్ చూస్తే అది మనం తీసి ఉంటే మోహన్ లాల్ గారిది ఇంపాసిబుల్ మన దగ్గర ఆడటం అండ్ మన కల్చర్ వేరు మన సెన్సిబిలిటీస్ వేరు మన కామెడీ వేరు మన సాంగ్స్ వేరు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ దాన్ని చక్కగా అడాప్ట్ చేసుకుని చాలా చాలా బాగా తీసి ఈ సినిమాని అండ్ అందరితో ఎమోషన్స్ పండించి ఇట్ ఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ నాకు తెలుసు ఈ సినిమాని వచ్చినగానే విపరీతంగా ట్రోల్ చేశారు ఆ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయినగానే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇదొక సినిమానా ఇదొక ఆర్టిస్టా ఇదొక డైరెక్టరా ఇదొక మ్యూజిక్కా ఇదొక టేకింగా అని కంప్లీట్ తమిళనాడును కేరళ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మనం మన కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమా తీసినా మనం అలాగే అనుకుంటాం వెళ్ళినప్పుడు అన్నారు అండ్ చైతన్య తన ఇంటర్వ్యూలో అన్నప్పుడు ఆ సినిమా కన్నా ఏదో గొప్పగా తీద్దామని కాదు మా తెలుగు సినిమాల్లో గొప్పగా తీద్దామని తీసిన సినిమా అండ్ ఫెంటాస్టిక్ వెరీ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండ్ నాన్నగారు నేను ఎప్పుడు చేసిన నేను సినిమాలు చూసిన నేను సినిమాలు చేసినప్పుడు మా నాన్నగారు మా కొడుకు కదా పొగడకూడదు అనేవారు నేను అలా అనుకోను నా కొడుకుని నేను పొగుడతాను ఎందుకంటే చాలా బాగా చేశాడు ఈ సినిమాలో అండ్ ఇట్ వాజ్ ఆ త్రీ వేరియేషన్స్ అనేది ఇట్స్ చాలా చాలా కష్టం అండ్ ఎస్పెషలీ ద ఫస్ట్ వేరియేషన్ పదిహేను పదహారు ప ఆ వేరియేషన్ చాలా కష్టం చేయటం అండ్ ఇట్ వాజ్ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ చాయ్ వెళ్ళన్ రా అండ్ అలాగే మెచ్యూర్డ్ రోల్ కానీ మిగతాయి కానీ అన్నీ ద వాజ్ నాకు కరెక్ట్గా ఇదే వయసులో గీతాంజలి వచ్చింది చేయకున్న ఇప్పుడున్న వయసులో ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది అదే వయసులో గీతాంజలి వచ్చింది ఆ వయసులోనే నేను నేనేంటి నేనేం చేయగలుగుతాను నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి నా కంప్లీట్గా ఓపెన్ అప్ అయిపోయి నాకు నచ్చింది చేశానప్పుడు గీతాంజలి అండ్ ఈ సినిమా చూస్తుంటే ప్రేమం అలాగే చేసినట్టున్నాడు 
అండ్ అందుకని ఈ ఆడియో లాంచ్ అప్పుడు కూడా ఒక గీతాంజలి లాగా ఇది ఒక క్లాసిక్ ఫిల్మ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే తప్పకుండా అవుతుంది ఇది థియేటర్లో నుంచి వెళ్ళిపోయినా టీవీల్లో ఎన్నిసార్లు వేసినా చూస్తూనే ఉంటుంది ఈ సినిమా సో అండ్ అలాగే శృతి హాసన్ మడోన అనుపమ అండ్ ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్ పక్క నుండి వాళ్ళు లుంగిలు కట్టి గడ్డాలు పెంచి ఆల్ వెరీ వెరీ అన్నీ బాగున్నాయి ఐ మీన్ చాలా చక్కగా తీసాయి ఎవ్రీథింగ్ వెల్ థాట్ ఆఫ్ అండ్ సాంగ్స్ బాగున్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఎవ్రీ మార్నింగ్ నేను ఎవరే పాట పెట్టుకుని వింటూనే ఉంటాను అది బాగా నచ్చిన పాట అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ వీళ్ళందరినీ అవును నువ్వు నా పెద్ద ఫ్యానా సినిమాలో డైలాగులు చూస్తుంటే ఈయన అనిపించింది థ్యాంక్ యూ ఎనీవే అండ్ థ్యాంక్ యూ చందు వెరీ వెల్ డన్ చందు దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే అండ్ ఆ రోజును కూడా చెప్పాను మీరు ఎందుకు వరీ అవుతున్నారు దీన్ని ఇంకా కంగ్రాట్స్ హిట్ అని చెప్పేశాను ఆ రోజునే ఇట్స్ అ హిట్ ఫిలిం కొన్ని రోజులు కొన్ని సినిమాలు తెలిసిపోతాయి అండ్ వెరీ డిఫికల్ట్ జాబ్ యూ ఎక్సిక్యూటెడ్ వెరీ వెల్ చందు అండ్ ప్లీజ్ మేక్ అ ఫిలిం విత్ మీ ఇదంతా పొగడతాం దానికోసం అండ్ దెన్ వంశీ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ రాధాకృష్ణ గారు గుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ నేను ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయినగానే మహాబలేశ్వర్ నుంచి ఫోన్ చేసి రాధాకృష్ణ గారికి అండ్ మీలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ కావాలి మాకు ఆర్టిస్ట్కి సినిమా బాగా తీయటము దాన్ని పబ్లిసిటీ చేయటము సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఫస్ట్ కథ ఏమిటి ఆయన చెప్పారు నాకు ఈ కొంచెం ఇది రెండు మూడు నచ్చలేదండి కొంచెం రీషూట్ చేస్తున్నాను అందుకనే పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాం అన్నారు తప్పకుండా చేయండి పోస్ట్ పోన్ చేయండి రీషూట్ చేయండి అని చెప్పాను డేట్ పోయినా కూడా పర్లేదు మీరు రీషూట్ మాత్రం చేయండి తప్పకుండా అటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా తక్కువ చాలా అవసరం ఇప్పుడు ఆ డేట్ అనే ఒక ఇది పెట్టేసుకుని దానికోసం సినిమాని చాలా బ్యాడ్గా చేసి తొంద తొందరగా చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు అండ్ మంచి టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ చైతన్యకి అటువంటి ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారని అండ్ ఐ హోప్ ఈ కంటిన్యూస్ విత్ చైతన్య అండ్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ సే దో మెనీ థింగ్స్ అండ్ చివరిలో ఒక డైలాగ్ ఉంది కొడుకు స కొడుకు గెలిపే తండ్రికి సంతోషం అని ఇవాళ అదే ఆనందం నాకు థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రేమం సినిమా రీమేక్ చేద్దాం అని ఆ థాట్ నా మైండ్లో పెట్టింది వంశీయే సో వంశీ అండ్ చిన్నబాబు గారికి ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి సినిమా షూటింగ్ అయిన తర్వాత నేను చిన్నబాబు గారిని అడిగాను సార్ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ చేద్దాం డేట్ ఏదైనా అనుకున్నారా అని ఆయన పర్లేదమ్మా ఫస్ట్ కాపీ చూశాక మన అందరం హ్యాపీగా ఉన్న తర్వాత అప్పుడే సినిమా రిలీజ్ చేద్దాం సో నిజంగా అలాంటి యాటిట్యూడ్ వల్ల అందుకే ఇంత మంచి ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చిందండి టెక్నికల్గా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఫర్ దట్ యాటిట్యూడ్ అండ్ గివింగ్ అస్ ఆల్ దట్ ఫ్రీడమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ చందుకి నా డైరెక్టర్ నిజంగా అలాంటి సూపర్ హిట్ మూవీ ఆల్రెడీ ఒక క్లాసిక్ సినిమాని మళ్ళీ రీమేక్ చేయడం అనేది చాలా చాలా గట్స్ కావాలి సో అండ్ అది కూడా ఇవాళ సినిమా థియేటర్లో సినిమా ఎవరైతే చూస్తున్నారో అసలు ఒరిజినల్ ప్రేమ మర్చిపోయి ఒక ఫ్రెష్ న్యూ తెలుగు మూవీ చూస్తున్నారని అందరూ కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తున్నారు సో ఏ కంపారిజన్స్ లేకుండా హీ ఓన్ ద ఫిల్మ్ కంప్లీట్లీ ఏదైతే సోల్ మళ్ళీ ఇక్కడ తెలుగు ఆడియన్స్కి ప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకున్నామో అదే సోల్ హీఈస్ కంప్లీట్లీ రీక్రియేటెడ్ ఇన్ ఎస్ ఓన్ న్యూ వే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందు చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఏదైనా సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ సినిమా నీ కెరియర్కి పెద్ద ప్లస్ అవుతుంది అంటారు కానీ చందు అలాంటివి ఏం చెప్పకుండా నిజంగా నా కెరియర్కి పెద్ద పెద్ద గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చందు అది కాకుండా ఆల్ ద మై డిఓపి కార్తిక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ద హీరోయిన్స్ ద మెయిన్ పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ మూడు లవ్ స్టోరీస్కి ఈచ్ హీరో డిట్ సో మచ్ జస్టిస్ దట్స్ వై ప్రతి లవ్ స్టోరీ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మెడోనా శృతి హసన్ అండ్ అనుపమ అండ్ ఆల్సో ఆల్ మై అదర్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్స్ ప్రవీణ్ బ్రహ్మాజీ నరా శ్రీనివాస్ రెడ్డి వైవా హర్ష రవి అందరూ నిజంగా 
ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఈ సినిమాకి పెద్ద పెద్ద ప్లస్ అయింది ఒక తెలుగు నేటివిటీ తీసుకొచ్చింది సినిమాకి సో లైక్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఆల్సో ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ గోపి సుందర్ రాజేష్ మురుగేశన్ మళ్ళీ మలయాళంలో హిట్ అయిన పాటలు మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి హిట్ చేశారంటే నిజంగా లిరిసిస్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఫర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ అ కంప్లీట్లీ న్యూ ఫీల్ అండ్ అఫ్కోర్స్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డే వన్ నుంచి ఈ సినిమా సపోర్ట్ చేసి ఒక పాజిటివ్ టాక్ తీసుకెళ్లారు అండ్ ఆల్సో తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందరికీ ఏ కంపారిజన్స్ లేకుండా ఒక ఓపెన్ మైండ్తో ఈ సినిమాకు వచ్చి హిట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా చేయడం మేము చేయడానికి గల కారణం ఈ ఆలోచన ఇచ్చింది చైతూయేనండి ఈ సినిమా అక్కడ రిలీజ్ అవగానే ఒకసారి చూడండి చాలా బాగుంది అని చెప్పి ఈ సినిమా మేము అందరం కలిసి ఒక నలుగురు ఐదు రోజులు చూసాము చూసిన తర్వాత చాలా చాలా బాగా నచ్చేసింది కానీ ఇది రీమేక్ చేయాలంటే పెద్ద సాహసం చేయాలి చాలా శ్రద్ధ శ్రద్ధాభక్తులు కావాలి అనిపించింది ఆ టైంలో క్రాంతి కుమార్ గారి మాట ఒకటి గుర్తుకు వచ్చిందండి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడడానికి రా మళ్ళీ మళ్ళీ తీయడానికి కాదనేవారు చాలా సాహసం కానీ చిన్నబాబు గారు చూసి లేదు ఇది మనం చేస్తున్నాం మనకు నచ్చేదాకా ఈ సినిమా చేస్తూనే ఉందాం అన్నారు అలాగే ఇది మొదలుపెట్టామండి దీని ఇంట్రెస్ట్ అంతా చేయుతూ అండి ప్రతి క్షణం ఆ మూడు దశలు క్యారెక్టర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా చాలా కష్టపడ్డాడు ఆ గోవాలో చిన్న క్యారెక్టర్ అంటే యంగ్ టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను గోవా వెళ్ళి చూస్తే ఏంటి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు ఎంత చిన్నపిల్లడు అయిపోయాడు అనిపించింది చాలా చాలా బాగుంది అన్నిటికన్నా ఇదేంటంటే ఇంత సాహసం చేసింది ప్రజలందరూ ప్రేక్షకులందరూ కూడాను అక్కినేని అభిమానులు అందరూ కూడా ఆదరించి ఏ క్లాసులు బి క్లాసులు సి క్లాసులు అని లేకుండా చాలా చక్కగా ఆదరించారు ఇంకా ఇది టూ వీక్స్లో ఈ మధ్య కాలంలో ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ షేర్ రావడం అంటే చిన్న విషయం కాదండి అది అమెరికా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అనకాపల్లి వరకు కూడా అన్ని చోట్ల కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఎల్లుండి నుంచి మూడో వారం ఇది అవుతుంది ఈ సినిమాని ఒక ఛాన్స్ తీసుకుందామని కేరళలో కూడా రిలీజ్ చేసామండి లుల్లు మాల్లోని అండ్ సినీ పోలీస్ థియేటర్స్లో రిలీజ్ చేసాము రోజు మూడు షోలు చొప్పున రెండు స్క్రీన్స్లో ఆడుతూ ఉంది సినిమా స్టిల్ రన్నింగ్ అంటే ఎలాంటి విమర్శలు వస్తాయి ఎలాంటి ప్రైజెస్ వస్తాయి ఇవన్నీ అని చెప్పి అక్కడ కూడాను చాలా చక్కగా చూసారంటే జనరల్గా తెలుగు సినిమా ఎలాంటిది కూడాను ఒక వారమే ఆడుతుందండి రెండో వారం రెండో వారం ఆడే అవకాశం లేదు అయినా కూడా అక్కడ కూడా చాలా బాగా ఆడుతూ ఉంది మలయాళీస్ కూడా చూసారు అక్కడ సినిమాని చెన్నైలో కూడా మూడో వారం కంటిన్యూ అవుతుందండి దాదాపుగా ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు పదకొండు స్క్రీన్స్ ఏమి ఆడుతున్నాయి అదే ఆరు స్క్రీన్లు థర్డ్ వీక్ కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి కర్ణాటకలోని వచ్చేసి ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ స్క్రీన్స్లో ఆడుతుందండి ఐ థింక్ ఇది కోటి రూపాయలు చేసిందండి నిన్నటికి బిజినెస్ ఇంతకుముందు ఏ సినిమా కూడా ఇంత చేయలేదు అనుకుంటాను చైతూ సినిమా ఇప్పుడు వరకు చైతూ పిక్చర్స్లో దిస్ ఇస్ ద హయ్యెస్ట్ ఫిల్మ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వాల్యూ అండి లక్కీగా నేను ఏ మాయ చేసే సినిమా నైజాము దానిలో చిన్న కాస్త బాగా ఉంది అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా ఇది ఉంది మేమందరం చాలా 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 ఆనందంగా ఉన్నామండి అసలు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇంత ఇది చేసి దాదాపుగా చిన్నబాబు గారు ఒక వంద సార్లు రష్ చూసి ఉంటారు ప్రతిసారి నాగార్జున గారు చివరి వరకు అందరికీ నచ్చితేనే సినిమా రిలీజ్ చేద్దాం లేకపోతే అలా ఉంచండి అదే మాట డిసెంబర్ మూడో తారీఖున అనుకుంటానండి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాము అనిపించవచ్చు రీమేక్ సినిమానే కదా ఏంటి ఇంత కాలం పట్టిందని అలాగే ఓ తపనతో చేసామండి పది నెలలు టైం తీసుకొని ప్రతి ఇది కూడాను ఇకపోతే నైజాము ఇప్పటికి నిన్నటికి ఇది దాదాపు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ క్రాస్ అయిందండి బిజినెస్ వైజాగ్ వచ్చేసి టూ క్రోర్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ చేసింది వన్ క్రోర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఈస్ట్ కూడా అవర్ చేసింది నైంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వెస్ట్ కూడా అవర్ చేసింది కృష్ణా జిల్లా వచ్చేసి వన్ థర్టీ టూనే ఎంత చేసిందండి నిన్నటికి గుంటూరు జిల్లా వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నెల్లూరు ఫిఫ్టీ నైన్ ల్యాక్స్ చేసిందండి సీడెడ్ వచ్చేసి ఇది టూ థర్టీ సిక్స్ చేసిందండి కర్ణాటక వన్ క్రోర్ చేసిందండి నిన్నటికి ఇది అంటే వై ఆల్వేస్ ఫిగర్ స్పీక్స్ అండి సక్సెస్ స్పీక్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎకనామిక్స్ అన్నీ కూడాను ఇది సో ఈ సినిమాను ఆదరించిన వాళ్ళకి అన్ని అన్ని రకాలుగా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించిన వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఈ ఆలోచనని ఇచ్చి మా చేత చేయించింది చైతూయానండి చై అందరికీ కూడా నా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉన్నాము ఎస్పెషల్లీ అక్కినేన అభిమానులకి సి సినీ బోయర్స్ అందరికి కూడాను థ్యాంక్ యూ అండి మూవీ స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ నుంచి సపోర్ట్ చేసిన మీడియాకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎక్కడ కూడా నెగిటివ్ లేకుండా చాలా పాజిటివ్ బజ్గా మొత్తం ఇస్తూ వచ్చారు అండ్ ఇందాక నేను ఒక మాట అన్నారండి 
ఈ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత ఇది ఏమన్నా సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసేసి మళ్ళీ అది దాచుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమైనా రిలీజ్ చేసారన్నారండి అది వినటానికి చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇది మొత్తం మా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ సపోర్ట్ అనమాట థ్యాంక్స్ చేతి గారు ఫస్ట్ నుంచి అంటే డే వన్ నుంచి ఆయన సపోర్ట్ నేను మర్చిపోలేనండి అండ్ ఇందాక చిన్నబాబు గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పింది బా వస్తేనే రిలీజ్ చేద్దాం అని అన్నారు అండ్ ఆ మాట నిజంగా ఒక డైరెక్టర్కి చాలా బలం ఇస్తుంది అండ్ ఐ థ్యాంక్స్ మై ప్రొడ్యూసర్ వంశీ అండి నాగార్జున గారు ఉండగా ఇంత మించి నేను పెద్ద మాటలు లేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అంటే యాజ్ సంథింగ్ ఫ్రెష్గా నా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ బాగా నచ్చింది అండ్ మాస్గా సెకండ్ ఎపిసోడ్ ఉంది ఆల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా కావాలి ఒక హీరో ఒక మగాడు ఎలా ఉండాలి అనేది దాంట్లో బాగా చేశారు and uh, very matured very settled character last the naaku last episode baa nachindi endukante naaku original chusina appudu bai paddanu last episode ante baaga lengthy ga undi akkada nenu chandu ki cheppindi last episode baaga thi endukante that's the last part of the film chaala jaarthaga chey chesthe you have definitely a winner ani cheppanu appudu venkatesh garu better cameo నేను తండ్రి అయిపోయేటప్పటికి నన్ను సాఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ నుంచో పెట్టారు స్పెషల్గా మెన్షన్ చేయాలంటే వెంకటేష్ గారి గురించి సీరియస్లీ అంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ ఒక ఫోర్ మినిట్స్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ వచ్చి అయిపోతే ఎలా ఉంటుందో థియేటర్లో ఆ రేంజ్లో ఉందండి సీరియస్లీ వెంకటేష్ గారు మా టీం తరఫున మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ కొడుకు గెలుపు అంటే తండ్రికి ఆనందం ఇవన్నీ నాకు చెప్పలేదు వచ్చి వాయిస్ ఓవర్ చేయాలని చెప్పి అక్కడ కూర్చోబెట్టి మాయే కదా ఎవరు ఇంక మాయే సినిమాల్లో మాయే పేటెంట్ రైట్స్ దానికి నాకు కామెడీ చేయటాకే బ్రహ్మానందం గారికి అంతే డెఫినెట్లీ ద యంగర్ క్యారెక్టర్ అండి అంటే వెయిట్ తగ్గి బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చి ఆ టైంలో ఆ చిన్నపిల్లలు కార్టూన్లన్నీ చూసి యూనో అలాంటి క్యారెక్టర్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ప్లస్ ఫస్ట్ టైం నాకు ఆ ఆపర్చునిటీ దొరికింది సో ఆ యంగర్ ఎపిసోడే ఎపిసోడ్ ఉన్నా కూడా అది ఇట్స్ ఇన్ ద స్టోరీ కావాలని వేరే యాక్షన్ ఎపిసోడ్ పెట్టి అది కమర్షియలైజ్ చేసి ఆ థాట్ మనకు ఎప్పుడు రాలేదండి అది విల్ గో నా న్యాచురల్ ఫ్లో క్యారెక్టర్కి ఏం అవసరమో స్టోరీకి ఏం అవసరమో అంతే యాక్షన్ పెడతామని దట్ వాస్ ద ఇంటెన్షన్ ఏమో ఆడియన్స్ నన్ను ఎక్కువ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్లో ఎన్కరేజ్ చేస్తున్నారు ప్లస్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ డూయింగ్ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్ అదే అని నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కూడా రొమాన్స్ అనేది ఐ వోంట్ స్టిక్ టు ద సేమ్ లైన్ అండి సినిమా సినిమాకి ఐ లైక్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ ట్రై డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంటే నా చుట్టుపక్కల ఐ మీన్ నా టీమ్ కానీ వీళ్ళు కానీ అందరూ స్ట్రాంగ్ కదండి నాకు ఐ హ్యావ్ చేతు గారు అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్ చిన్నబాబు గారు వీడికి అందరూ ఉన్నారు కదండి సో వీళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకున్నాను కదా నాకు అది టెన్షన్ ఏమీ రాలేదండి సో హ్యాపీగా 